ஹார்ட்டி வெல்கம் டு விஜிஸ் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம விஜிஸ் கிச்சன்ல பார்க்க போற டிஷ் வந்து கோழிச்சோறு இது வந்து மலபார்ல கேரளால ரொம்ப 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 ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் இது இப்படி வேணா சொல்லலாங்க சிக்கன் பிரியாணிக்கும் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு டிஷ் இது நம்ம மூணு டிஷ்க்குமே பாரபட்சமே பார்க்க மாட்டோம் எது கிடைச்சாலும் அப்படியே சாப்பிடுவோம் நமக்கு எதுக்கு இங்கே அந்த சாபம் ஒன்று கோச்சிருச்சுன்னா அதனால நமக்கு பாரபட்சமே வேண்டாம் சரி குவிக்காக இதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துடலாம் இதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் சிக்கன் வந்து போன்லெஸ்ஸு வித் போனாக இருந்துச்சுன்னா வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க வேக வைக்கும்போது கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடியும் கொஞ்சோண்டு உப்பும் போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெட் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு பவுலில் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பூண்டு வந்து நாலு பல் இஞ்சி வந்து ஒரு இன்ச்சுக்கு பச்சை மிளகாய் மூணு கருவேப்பத்தலை கொத்தமல்லி தழை ஒரு கரம் மசாலா வந்து சோம்பு கொஞ்சம் ஏலக்காய் நாலு பட்டை கொஞ்சம் கிராம்பு நாலு அரிசி வந்து பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா ஜீரக சம்பா எடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே பாஸ்மதி அரிசி வந்து கா கிலோ எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் அரிசியை ஊற வச்சுட்டு ஒரு ஓப்பன் வெசலில் வேக வச்சுருங்க சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணி அதில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருங்க ஏன்னா ஏற்கனவே சிக்கன் வேக வைக்கும்போது உப்பு போட்டிருக்கிறோம் அது தவிர கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிறதுக்குள்ளேயே அரிசி வெந்து கிடச்சிரும் ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாக வேக வைக்கக்கூடாது ஒரு முக்கா பாகம் வெந்ததுக்கு அப்புறமே வடிகட்டிக்கலாம் ஸோ இப்போ வெந்துருச்சு தண்ணி எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் சாதத்தை சூடு ஆற வச்சுருங்க சா இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு பேனில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வணக்கி எடுத்துருங்க அது வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பாக்கி இருக்கிற பட்டை மசாலாவை கோசுரை அரைச்சிட்டு அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்ருங்க நல்லா ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ரோ ஸ்மெல்லாம் போயிடும் அந்த பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தையும் அதில் போட்டுருங்க அது கூடவே கருவேப்பத்தலையும் கொத்தமல்லி தழையும் நல்லா சாப் பண்ணிட்டு அதில் போட்டுருங்க நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க தேவையான உப்பு கொஞ்சம் போட்டுருங்க இப்போ சாதத்தில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கு ஸோ பார்த்துட்டு கம்மியாக போட்டால் போதும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு வெங்காயமும் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ ஒரு கா டேபிள் ஸ்பூன் வர மிளகாய் பொடி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கா டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு பெப்பர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் வேணும் ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் வேண்டாம் கொஞ்சம் க்ரஷ் ஆன மாதிரி தருத்தருன்னு இருக்கிற மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுருங்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்குங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் அந்த வந்து மசாலா எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா பிளெண்ட் ஆகணும் அடுத்தது நம்ம ஸ்ட்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வந்து நல்லா சிக்கனை வந்து வதக்கி விட்டுருங்க அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்போ வந்து சிக்கனில் வந்து அந்த மசாலா நல்லா உள்ளே ஏறணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியை வந்து கையால் தெளித்து விட்டுருங்க நல்லா தெளிச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா சிக்கன் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாகி நல்லா அந்த மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிக்கும் இப்போ ஏழு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு சிக்கன் நம்ம ஆல்ரெடி குக்கர்லேயே இல்லைன்னா வேக வச்சதுனால இது வந்து ஆல்ரெடி வெந்திருக்கும் நல்லா பட் தென் அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு தான் நம்ம தள்ளி தெளித்து மூடி வைக்கிறோம் அடுத்தது ஒரு முட்டை வந்து அதில் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க முட்டையோட ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு நிறையா வேணும்னா ரெண்டு முட்டை கூட போட்டுக்கலாம் நான் இங்கே ஒரு முட்டை தான் போட்டிருக்குறேன் ஏன்னா நம்ம காக்கிலோ அரிசி தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு முட்டை அடித்து போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ நல்லா முட்டை வந்து பிளெண்ட் ஆகி வருது இது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே சீக்கிரமாக பிளெண்ட் ஆகிடும் அப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மறுபடியும் இப்போ முட்டையும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா கொத்தி விட்டுருங்க அந்த சிக்கன் வந்து பீசஸ் எல்லாம் நல்லா சின்ன சின்னதாகணும் அதுக்குனால நல்லா கொத்தி விட்டுருங்க முட்டை சிக்கன் அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா சூப்பராக பிளெண்ட் ஆகணும் ஸோ சின்ன 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 நல்லா கொத்தி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்ச அரிசியை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அனத ஃ
ஏன்னா அரிசி வந்து ரொம்ப குழஞ்சிடவும் கூடாது நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் அரிசி ஏற்கனவே நம்ம த்ரீ ஃபோர்த் தான் வேக வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லாக வேக வைக்கல ஸோ நல்லா பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ளேம் மீடியமில் இருந்து கொஞ்சம் ஹைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஹைலே ஃப்ளேம் இருந்துட்டு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பெப்பர் ஏன்னா பெப்பர் தான் இதில் ஹைலைட்டே ஸோ கொஞ்சம் பெப்பரை போட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லித்தழையும் கருவாப்தழையும் போட்டு இன்னொரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி ஹாட் ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணிடலாங்க இந்த டைமில் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் ஹைலேயே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் ரைஸ் வந்து ட்ரையாக இருக்கணும் ரொம்ப மாய்ஸ்ட் இருக்கக்கூடாது எஸ் இப்போ சூப்பராக ஒரு பிளேட்டில் சுட சுட சர்வ் பண்ணிடலாம் செமையாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கூட உங்களுக்கு ஃபேவரேட்டாக என்ன இருந்திருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஊர்கா அப்பளம் எதுனாலும் என்ன காம்பினேஷன்னாலும் இட் வில் ஒர்க் அவுட் தனியாகவே சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா இட் ஹஸ் காட் ஆல் ஸ்பைசஸ் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர்ட் டிஷ் இது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லுங்கள் இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா விஜய்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 